சண்முக மைஏஸ் அகாடமி யூபிஎஸ்சி சேனலை பார்க்கும் நேயர்களுக்கு என்னோட அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம மார்ச் செவன்டீன்த்துடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஏகலவ்யா மாடல் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த நியூஸை பற்றி எதுக்காக பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் தி ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ் இந்த ஏகலவ்யா மாடல் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல்ஸ் எவ்வளோ சாங்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ ஆப்ரேஷனலாக இருக்குது அப்படின்ற அந்த ஒரு டீட்டெயில்ஸை லோக்சபாவில் கொடுத்துருக்காரு ஸோ இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இதை பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இத இதை பத்தின ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் பாக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு ஏகலாவிய மாடல் ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்றது யாருக்காக அப்படின்னா ஸ்கெடியூல்டு ட்ரைப்ஸுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ஸ்கூல் ஸோ இந்த ஸ்கெடியூல்டு ட்ரைப்ஸுக்காக மட்டும் தனியாக தனியாக எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல்ஸை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் as a whole நம்மளுடைய பாப்புலேஷன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ எஸ்சி எஸ்டிஸ் தி கான்ட்ரிபியூட்ஸ் ஃபார் 8.6% பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி டோட்டல் பாப்புலேஷன் அதே மாதிரி ரூரல் பாப்புலேஷனில் டோட்டல் ரூரல் பாப்புலேஷனில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் இட் இஸ் ஃப்ரம் தி ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல்ஸ் எதுக்காக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் எஜுகேஷனை டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நைன்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினதுக்கு அப்புறமாதிலேருந்தே ஸோ இந்த லிட்ரஸி ரேட் அப்படின்றது அதிகமாக தான் ஆகிட்டுருக்கு தட் இஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பர்சன்ட் லிட்ரஸி ரேட் இருந்துச்சு ஆனால் இதுவே நம்ம டுவெண்ட்டி லெவனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்து லிட்ரஸி ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைனை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு கீழே ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ்லேருந்து ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா பர்சன்ஸுக்கும் ஸோ இந்த எஜுகேஷன் அப்படின்றது கம்பல்சரி அப்படின்றது த்ரூ ஆக்ட் மூலயமா கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய எஜுகேஷனை டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கீம்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் எஜுகேஷன் அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ எஜுகேஷன் அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆனாலுமே கூட இந்த ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு அதிகமாகிட்டே இருக்கு ஸோ நிறைய பேர் என்ரோல் ஆகுறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் ட்ராப் அவுட் ஆகுறாங்க அதே மாதிரி என்ரோல்மெண்ட் ரேட்ஸும் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்மியாக இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்பாரிட்டிஸ் அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கு இப்போ ட்ரைபல்ஸோட நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ இந்த லிட்ரஸி ரேட் அப்படின்றது ஸோ மற்ற கம்யூனிட்டிக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த ட்ரைபல்ஸோட நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்களுடைய ட்ராப் அவுட் ரேட் அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிளாஸ் ஒன்லேருந்து கிளாஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி அந்த ட்ராப் அவுட்ஸ் எல்லாமே சட் இஸ் ஃப்ரம் தி ட்ரைபல் பீப்புள் அதே மாதிரி கிளாஸ் ஒன்ல இருந்து எயிட் வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி ட்ராப் அவுட்ஸ் இட் இஸ் ஃப்ரம் தி ட்ரைபல்ஸ் அதே மாதிரி கிளாஸ் டென் ஒன்ல இருந்து டென் வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன்டி பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் ஸோ இது எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் தி டுவெண்ட்டி டென் டுவெண்ட்டி லெவன் அந்த டேட்டா படி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ இந்தியா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் சர்வேல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது பாவர்ட்டி அப்படின்றது யாருக்கு அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் மற்ற கம்யூனிட்டிஸோட கம்பேர் பண்ணும் போது எஸ்டிஸ்க்கு அதிகமாக இருக்கு அதாவது ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி எஸ்டி பாப்புலேஷன் தே ஆர் அண்டர் தி பாவர்ட்டி அதுக்கப்புறமா தான் வந்துட்டு எஸ்சி வராங்க அதுக்கப்புறமா தான் வந்துட்டு முஸ்லீம்ஸ் வராங்க ஸோ இந்த எஸ்டி பாப்புலேஷன்ஸ் அதாவது ஸ்கெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இவங்க அவங்க பாவர்ட்டி லெவல் அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கு ஸோ இவங்க எஜுகேஷனுக்கு அதிகமாக செலவு பண்ண முடியாது ஸோ இவங்களுக்காகவே கொண்டு வந்தது தான் இந்த ஏகலவ்யா ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்றது ஸோ ஏகலவ்யா அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா மகாபாரதத்தில் வரக்கூடிய ஒரு எபிக் நேம் தான் ஸோ இவர் துரோணாச்சாரியர்கிட்ட ஆர்ச்சரி கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்பின ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸோ அவருடைய நினைவாக தான் ஏகலவ்யர் மாடல் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதை எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி செவன் நைன்டி எயிட்லேயே இதை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதாவது ஸ்கெடியூல்டு ட்ரைப்ஸுக்கு பர்டி
ஸோ வேகலவி ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல்ஸ் பற்றி சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அந்த பட்ஜெட் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பட்ஜெட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஸ்கெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்களோ இல்லைனா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்கெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் பர்சன்ஸ்க்கு மேலே அதிகமாக இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இந்த ஸ்கூல்ஸை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்குள்ளே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்றத அந்த பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக நம்மளுடைய மினிஸ்டர் லோக்சபாவில் ரிட்டன் ஆன்சர் சொன்னாருன்னு சொன்னா இல்லையா ஸோ அதில் அவர் என்ன டீடெயில் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஸோ இது வரைக்கும் அந்த மினிஸ்ட்ரி அதாவது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் ஏகலவிய மாடல் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல்ஸ் வரதுக்கான சாங்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ எயிட்டி ஃபைவ் ஸ்கூல்ஸ் இப்போதைக்கு ஆப்ரேஷனலாக இருக்கு அப்படின்ற அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அவர் சொல்லியிருக்காரு அடுத்து எந்தெந்த இடத்துலையெல்லாம் இந்த எஸ்டி பாப்புலேஷனுடைய அந்த டென்சிட்டி அப்படின்றத அதிகமாக இருக்கும் தட் இஸ் சப் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லாம் நைன்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே எஸ்டி பாப்புலேஷன் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ஏகலவிய மாடல் டே போர்டிங் ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்றத பைலட் பேசிஸில் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த ஏகலவிய மாடல் டே போர்டிங் ஸ்கூல் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ முன்னாடி பார்த்ததுல ரெசிடென்ஷியல் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும் ஆனால் இதில் ரெசிடென்ஷியல் ஃபெசிலிட்டி இருக்காது ஆனால் இவங்க வந்துட்டு ஸ்கூல் எஜுகேஷன் மட்டும் இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா இந்தியன் கல்ச்சர் போர்ட்டல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஒரு நியூஸ் அதாவது இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பற்றியும் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் தி கல்ச்சர் அண்ட் டூரிசம் லோக்சபாவில் ரிட்டன் ரிப்ளைல கொடுத்துருக்காரு ஸோ இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்தியன் கல்ச்சர் போர்ட்டல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போர்ட்டல் இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஆன்லைன் போர்ட்டல் இது எப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டென்த் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு போர்ட்டலை எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய நாட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கல்ச்சர் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் அப்படின்றது வந்துட்டு இட் இஸ் டைவர்ஸ் இப்போ தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பேசக்கூடிய மொழி நம்மளுடைய கல்ச்சர் பாரம்பரியம் எல்லாமே வந்துட்டு மற்ற ஸ்டேட்ஸோட டிஃபர் ஆகும் ஸோ இந்த ஒரு கல்ச்சர் நம்மளுடைய கல்ச்சரல் டைவர்சிட்டி நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை மற்றவங்களுக்கு தெரிய வைக்கணும் ஸோ உலக நாடுகளுக்கும் தெரிய வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு போர்ட்டலை செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க அந்த போர்ட்டலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கல்ச்சர் என்ன ஸோ நம்ம என்னென்ன ஃபுட் வெரைட்டி சாப்பிடுவோம் ஸோ நம்ம எந்த இடத்துல வந்துட்டு இருக்கும் நம்ம எந்த அந்த இருக்கக்கூடிய இடத்துல என்னென்னலாம் வந்துட்டு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் இருக்குது அதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் எத்தனை இருக்குது எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டலில் அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஒரு போர்ட்டல் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹிந்தி இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு லாங்குவேஜஸ்லேயுமே வந்துட்டு இது ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த போர்ட்டல் அப்படின்றது இனிஷியலாக எதுக்காக கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக ஸோ நம்மளுடைய நாட்டில் டேஞ்சிபிள் இன்டேஞ்சிபிள் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா இருக்குது ஸோ இதை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் நம்மளுடைய நாட்டில் டூரிசம் அப்படின்றத டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு போர்ட்டல் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு போர்ட்டலில் பார்த்தினா இன்ஃபர்மேஷன் தான் ரீசெண்டாக மினிஸ்டர் லோக்சபாவில் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா உன்னத் பாரத் அபியான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் உன்னத் பாரத் அபியான் இந்த ஸ்கீமை பற்றின அந்த ஒரு டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ஸோ இதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த உன்னத் பாரத் அபியான் அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இந்த உன்னத் பாரத் அபியானில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதாவது ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸையும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வில்லேஜஸையும் லிங்க் பண்ணுவாங்க ஸோ வில்லேஜஸ் லிங்க் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ ஒரு வில்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லி எதனால் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அங்கே டெவலப்மெண்டல் அம்யூனிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுடைய மேஜர் ஆக்குபேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது அக்ரிகல்ச்சராக இருக்கும் ஸோ அங்கே அந்தளவுக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்காது அதே மாதிரி அந்தளவுக்கு டெவலப்மெண்ட்டும் இருக்காது ஆனால் இப்போ ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதாவது இப்போ வந்துட்டு என்ஐடி ஐஐடி இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரூரல் ஏரியாஸை எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சில ஐடியாஸ் வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிஸும் வச்சுருப்பாங்க அப்போ இது எல்லாமே வந்துட்டு டெக்னாலஜிஸாக தியரியாக நம்ம கிட்ட இருக்குது ஆனால் இது வந
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு வில்லேஜில் எக்கனாமிக் ஆஸ் வெல் அஸ் சோஷியல் பெட்டர்மெண்ட்டை கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு என்னுடைய மெயினான ஆம்பிஷன் ஸோ இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம்க்கு கீழே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஐஐடின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஐஐடியில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருப்பாங்க ஃபேக்கல்ட்டிஸும் இருப்பாங்க ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ரூரல் ஏரியாவுக்கு போய் அங்கே என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற அந்த ப்ராப்ளம்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க அடுத்து அந்த ப்ராப்ளம்க்கு என்ன மாதிரியான சஸ்டெயினபிள் சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத கொண்டு வருவாங்க கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை வில்லேஜஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ உன்னத் பாரத் அபியான் டூ பாயிண்ட் ஓ பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ அப் இந்த உன்னத் பாரத் அபியான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்கிரேடட் வேர்ஷன் ஆஃப் உன்னத் பாரத் அபியான் ஒன் பாயிண்ட் ஓ ஸோ இதை எப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம்லேயே உன்னத் பாரத் அபியானில் ஒரு ஹையர் செகண்டரி எஜுகேஷன் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த ஒரு ஹையர் செகண்டரி எஜுகேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐஐடி என்ஐடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல பெரிய ஒரு ரெப்யூட்டடான ஒரு காலேஜஸ் ஆர் யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் இன்வால்வ் ஆவாங்க ஆனால் இந்த டூ பாயிண்ட் ஓவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஆல் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸுமே இதில் எந்த ஒரு வில்லேஜ்க்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அதை பார்த்துப்பாங்க ஸோ இப்போ பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் ஸோ இப்போ ஆல் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாக சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அந்த ஆ அந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா சில க்ரைட்டீரியா செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க அந்த க்ரைட்டீரியா தான் அவங்க ஓகே அந்த அதில் வந்துட்டு அவங்க ஓகே பண்ணாங்க அப்படின்னா தான் அவங்களால் ஒரு வில்லேஜ்க்கு சஸ்டெயினபிளான ஒரு சொல்யூஷனை கொடுக்க முடியும் இப்போ இப்போ மினிஸ்டர் இப்போ ரீசெண்டாக சொல்லியிருக்காருன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இதில் என்னென்னலாம் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி அவர் சொல்லியிருக்காரு அதாவது டூ நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் இது வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபோர் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குது அதாவது அந்த ஹையர் செகண்டரி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் செவன்டி டூ வில்லேஜஸ் அவங்க அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடாப்ட் பண்ணி அங்கே என்னென்னலாம் பிரச்சனைகள் இருக்கோ அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கான அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இப்போ போயிட்டுருக்கு ஸோ நிறைய பேர் ஆன்லைனில் இருக்கீங்க ஸோ ஹாய் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது என்னென்ன மாதிரியான மெஷர்ஸை எடுப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு சஸ்டெயினபிளாக எப்படி நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணலாம் வாட்டர் ரிசோர்ஸை எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயினாக ஒரு ரூரல் ஏரியாவுக்கும் அர்பன் ஏரியாவுக்கும் வந்துட்டு மெயின் டிஃப்ரென்ஸே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் தான் அதிகமாக பண்ணுவாங்க ரூ அர்பன் ஏரியாஸில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அந்த ரூரல் ஏரியாஸ்லேயும் நம்ம ஆர்டிசன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதெல்லாம் எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பிளான் போடுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் அதாவது அவங்களுக்கு வேணுன்ற அந்த ரோடு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த வீடுகள் அப்புறம் வந்துட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேசிக் கம்யூனிட்டிஸை கவர் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ ரூரல் எனர்ஜி சிஸ்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரூரல் ஏரியாஸ்லலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாடெல்லாம் அதிகமாக வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அப்போ அந்த மாடுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த சாணம் அதுக்கப்புறம் அந்த மாட்டினுடைய அந்த யூரினெல்லாம் வச்சு கோபார் கேஸ் அப்படின்றத ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ரூரல் எனர்ஜி சிஸ்டமை எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸில் என்னென்னலாம் அவங்களால் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்க முடியுமோ எல்லா சொல்யூஷன்ஸுமே இல்லை கொடுப்பாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா நோட்டிஃபைட் டிசாஸ்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த நோவல் கொரோனா வைரஸ் அதாவது கோவிட் நைன்டீனை நோட்டிஃபைட் டிசார்டராக அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நோட்டிஃபைட் டிசார்டராக எதுக்காக அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் இதை நோட்டிஃபைட் டிசார்டராக அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபண்டில் இருந்து மணியை இந்த ஒரு டிசீஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஃபண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபண்டில் அது மட்டும் இல்லாமல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ் கிராஷியா ரிலீஃபையும் எக்ஸ் கிரேஷியா ரிலீஃபையும் வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது இதுக்கு கீழே ஒரு ஃபேமிலி அதாவது ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு பர்சன் இந்த கோவிட் நைன்டீனால் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஃபேமிலிக்கு ருபீஸ் ஃபோர் லேக் ரிலீஃப் ஃபண்ட் வந்துட்டு நாங்கள் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ் கிராஷியா ரிலீஃபையும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு
ஸோ இந்த ஒரு ஆக்டுக்கு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபண்ட் ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபண்ட் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் சென்டரும் அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ எவ்வளோ கொடுப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டேட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி கான்ட்ரிபியூஷன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ இதுவே ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்ஸுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி அந்த ஃபண்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஒரு ஃபண்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு டிசாஸ்டர் அந்த ஸ்டேட்டில் ஏதாவது ஒரு டிசாஸ்டர் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டிசாஸ்டர்ஸை நம்ம கட்டுப்படுத்துறதுக்காக இந்த ஒரு ஃபண்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்போ இந்த ஃபண்டு ஃபுல்லாமே தீருதோ அப்போ தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபண்டில் இருந்து அந்த ஒரு ஃபண்டை கொடுப்பாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா சாகர் மாலா ப்ரோக்ராம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஷிப்பிங் சாகர் மாலா ப்ரோக்ராமை பற்றி லோக்சபாவில் ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சாகர் மாலா ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ போர்ட் லெட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது அதாவது பாரத் மாலா சாகர் மாலா அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ பாரத் மாலா அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா கனெக்டிவிட்டி எல்லாமே வந்துட்டு கனெக்டிவிட்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் இப்போ பாரத் மாலா அப்படின்றது நம்மளுடைய கண்ட்ரியை ரோடு மூலியமாக கனெக்ட் பண்ணுறது இதுவே சாகர் மாலா அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ சாகர் அப்படின்றது இட் மோஸ்ட்லி ரிலேட்ஸ் டு வாட்டர் இல்லையா அதனால் ஒரு போர்ட் லெட் டெவலப்மெண்ட்டை தான் நம்ம சாகர் மாலா ப்ரோக்ரா ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ போர்ட் லெட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா இப்போ புதுசாக ஒரு போர்ட் கட்டுறதுனால அந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா கனெக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு லைக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இம்போர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அதிகமாகும் ஸோ அப்போ போர்ட்டை பேஸஸாக வச்சு எப்படி நம்ம டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றதுக்கான ப்ரோக்ராம் தான் சாகர் மாலா ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது ஸோ இதுக்கான நோடல் மினிஸ்ட்ரி யார் அப்படின்னா இட் இஸ் அ யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஷிப்பிங் ஸோ இப்போ மினிஸ்டர் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ரிட்டன் ரிப்ளை கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ரிட்டன் ரிப்ளையில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதுக்கு கீழே நடத்தியிருக்காங்க அதில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் போட்டிருக்காங்க அதில் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு ஸோ ஒன் நைன்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இட் இஸ் அண்டர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே வித்தின் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே முடிஞ்சிடும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு ஸோ இப்போ இந்த சாகர் மாலா ப்ரோக்ராம் எப்படி செயல்படுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு கீழே நம்மளுடைய கோஸ்ட் அதாவது செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய கோஸ்ட் லைனில் போர்ட் வந்துட்டு கட்டுவாங்க இது வந்துட்டு இட் இஸ் அ காமன் ஸோ இப்போ இதுக்கு கீழே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ தே ஹேவ் செட் அப் ஸ்டேட் சாகர் மாலா கமிட்டிஸ் ஸோ இதனுடைய ஹெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படி இல்லைன்னா மினிஸ்டர் இன்சார்ஜ் ஆஃப் தி போர்ட்ஸ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் இருப்பாங்க ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த ஸ்டேட்டில் என்ன போர்ட் கொண்டு வராங்க அப்படின்ற அந்த டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸை பார்த்துப்பாங்க ஸோ அடுத்து சென்ட்ரல் லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சாகர் மாலை டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி இருக்கு அந்த ஒரு கம் கம்பெனி எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈக்விட்டி சப்போர்ட் அதாவது ஈக்விட்டி சப்போர்ட் அப்படின்றத ஒரு போர்ட்டை நம்ம கட்டுறதுக்கான பணம் தேவைப்படும் இல்லையா அந்த பணத்தை கொடுக்கறதுக்காக ஃபார்ம் பண்ணதை இந்த சாகர் மாலா டெவலப்மெண்ட் கமிட்டி சப்போஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸும் சரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸும் ரெண்டு பேருடைய கான்ட்ரிபியூஷனுமே இந்த போர்ட்ல டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த சாகர் மாலான நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்ன காம்பனன்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இஸ் போர்ட் மாடர்னைசேஷன் ஸோ போர்ட் மாடர்னைசேஷன் அப்படின்றது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ட்டை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மாடர்னைஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது என்னென்ன மீன்ஸ் மூலயமா அதை மாடர்னைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி புது புது டெக்னாலஜி ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க அதே மாதிரி
அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களையும் வந்துட்டு ஆஸ் அ ஹோல் நம்மளால் டெவலப் பண்ண முடியும் ஸோ இது தான் நம்ம வந்துட்டு போர்ட் லைட் டெவலப்மெண்ட் ஒரு சாகர் மாலா ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதிகமாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கோவிட் நைன்டீனை பற்றின நியூஸஸ் தான் வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதை தாண்டி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸை நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் உங்களுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க தேங்க்யூ